நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த பதிவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அம்பானியும் அவரோட வீட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அம்பானி மும்பையில் கட்டின வீடு ஸோ அந்த வீடு வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமான வீடு உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லி ஹவுஸில் ஸோ ரெண்டாவது இடத்துல இருக்க அவரோட வீடு ஸோ அவர் ரொம்பவே பிரமிப்பான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ எப்படி அந்த வீட்டில் இவ்வளோ என்னென்ன இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஃப்ளோர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த இருபத்தி ஏழு ஃப்ளோர்ஸ் ஒரு ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபது அடி ஸோ மொத்த ஹைட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் அவங்களோட வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி எழுபது அடி ஸோ டபுள் தி எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஒரு ஃப்ளோர் கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபீட் வந்து ஹைட் இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே பிரமிப்பாக இருக்குல்ல ஸோ இருபத்தி ஏழு ஃப்ளோர் ஸோ எல்லாமே டபுள் தி ஹைட்டு தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபீட் ஸோ ரொம்பவே ஸ்டார்டிங் சொன்ன ஒரு விஷயமே ரொம்ப பிரமிப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ இதோட ஏரியா அடுத்து கேட்டிங்கன்னா இன்னும் பிரமிப்படைவீங்க ஸோ எவ்வளோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சதுர மீட்டர் ஸோ இது அடி கணக்கில் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரம் சதுர அடி அட் எங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் முகேஷ் அம்மானி அவங்களோட ஃபேமிலி கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு பேருக்கு வேலை பார்க்குறவங்க எவ்வளோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறநூறு பேர் இருக்காங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க ஸோ அறநூறு பேர் ரவுண்டாக ஸோ இந்த அறநூறு பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்கில் போயிட்டு வர்றதுக்கான லிஃப்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து லிஃப்ட் இருக்குது ஸோ முகேஷ் அம்பானி அவங்களோட ஃபேமிலிக்கான தனி லிஃப்ட் அப்புறம் கெஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு தனி லிஃப்ட் அதுக்கப்புறம் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் தனி லிஃப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக லிஃப்ட் வந்து அவங்க வந்து கொடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ சில பேருக்கு வெயில் ரொம்ப அடிச்சுதுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா விசுருவாங்க இன்னொரு சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் போட்டுக்குவாங்க இன்னொரு சில பேர் வசதியாக இருக்கவங்க ஏசி போட்டுக்காங்க ஆனால் முக்கிய சம்மானி அவங்களோட ஃபேமிலியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்களோட பில்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் ரூம்னு ஒரு ரூம் இருக்குது ஸோ ரொம்ப வெயில் அடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த எல்லாருமே அவங்க ஃபேமிலி ஐஸ் ரூமுக்கு போயிடுவாங்கன்னா ஸோ அந்த ஐஸ் ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே குளிராக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பனி பிரதேசத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப வெயில் இருந்தால் அவங்க ஐஸ் ரூமுக்கு வந்து போயிடுவாங்க ஸோ அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பில்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் இறங்குற மாதிரி மூணு ஹெலிபேட் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஹெலிபேட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனியாக ஒரு ஃப்ளோரே ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பணக்காரங்கன்னு சொன்னாலே எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து கார் தான் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ இவரோட விஷயத்துலையும் கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயங்கிறத ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இவர்கிட்ட இருக்க டோட்டல் கார்ஸ் எவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தெட்டு கார்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண கார் கிடையாது லேம்போகினி ஸோ ஜாக்வார் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய காஸ்ட்லியான கம்பெனி தான் ஆடி பிஎம்டபிள்யூ பென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே காஸ்ட்லியான கா கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மட்டும் இந்த கார்ஸுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு ஃப்ளோர்ஸ் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க எடேங்கப்பா காருக்கு மட்டுமே ஆறு ஃப்ளோர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினப்பீங்க ஸோ இன்னொரு பிரமிப்பான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஏழாவது ஃப்ளோர் அந்த ஏழாவது ஃப்ளோரில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொத்த காரியம் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டேஷனே வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோடய ஏழாவது ஃப்ளோரில் வந்து அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ கார் வச்சுருக்கோங்க அது சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையே சரிங்க அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது பேர் உட்கார்ற மாதிரி மூவி தேட்டர்ஸ் இருக்குது ஜிம் இருக்குது அப்புறம் ஹெல்த் பார் யோகா ஸ்டூடியோ டான்ஸ் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் சலூன் இந்த மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு சகல வசதியும் அதாவது என்னென்ன ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையோ எல்லாமே அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவங்க வந்து அடக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ முகேஷ் அம்பானியோட பையனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பில்டிங்கிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தனி டெம்பிளே வந்து கட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ சாமி கும்பிட்றது கூட அவங்க வெளில வரணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து அந்த கோயிலில் கும்பிட்டு போவாங்க எப்போதுமே ஸோ இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் கரண்ட் பில் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வந்திருக்கும் கொஞ்சம் நீங்களே சிந்திச்சு பாருங்கள் ஸோ சிந்திக்க முடியாத அளவு தான் ஸோ செவன்ட்டி லேக்ஸ் அதாவது எழுபது லட்சம் அதாவது ஒரு மந்த்தோட